हेलो स्टूडेंट्स आज हमारी ये वीडियो एट्थ क्लास के लिए है और हमारी जो बुक चल रही है वो भूगोल है जिसके अंदर हमने संसाधन और विकास को शुरू कर रखा है इसके अंदर हम तीसरे लेसन को पढ़ रहे हैं भाई और तीसरे जो लेसन है उसके उसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन देखिए खनिज और शक्ति संसाधन जो लेसन है आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं हमने जो है खनिजों के बारे में खनिजों के प्रकारों के बारे में उसके वितरण भारत में वितरण और खनिजों का संरक्षण यहां तक पढ़ लिया उसके बाद हमने शक्ति संसाधन के बारे में भी पढ़ा है ठीक है शक्ति संसाधन हमने शुरू कर लिया था कि शक्ति संसाधन होता क्या है यह भी हम पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने शक्ति संसाधन में पढ़ा था कि शक्ति के जो साधन होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं उनमें एक तो होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत स्त्रोत हमने परंपरागत स्त्रोत जो है उसके अंदर ईंधन और जीवाश्मी ईंधन जिसमें हमने कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में जान लिया था जल विद्युत भी हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो के अंदर जो है ये जो तीसरा लेसन है ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के ऊपर भाई ठीक है गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे जिसके अंदर हम जो है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा परमाणु ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा जवारीय ऊर्जा और बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे तो देखिए भाई इसमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत देखो भाई इसके अंदर क्या बोला गया है इसके अंदर ये कहता है कि जब हमारे पास है ना पहले ये देखो तुम जब हमारे पास परंपरागत स्रोत है तो फिर हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें क्यों चाहिए ये जो गैर परंपरागत स्रोत हैं तो देखो मैं तुम लोगों को बता दूं परंपरागत में क्या है परंपरागत में पढ़ा कि कोयला आ गया पेट्रोलियम आ गया ठीक है प्राकृतिक गैस आ गई ये सारे के सारे किसके अंदर शामिल पड़े थे हमने शामिल करके पढ़े थे परंपरागत स्रोत के अंदर पढ़े थे यानी कि एक प्रकार से जीवाश्मी ईंधन और जीवाश्मी ईंधन का निर्माण किस प्रकार हुआ था इसका निर्माण हजारों साल या लाखों वर्ष तक जो पौधे हैं या फिर जीव जंतु है उनके गलने सड़ने और उनके दबने से है ना इनका निर्माण हुआ था यह बात हमने पढ़ी थी अब ये क्या है कि इसका मतलब ये क्या हुआ ये जो है अनवीकरणीय है यानी कि इनके भंडार क्या है इनके भंडार हमारे पास सीमित हैं और इनको बनने में भी अधिक समय लगता है बनने में अधिक समय लगता है किसको लगता है सॉरी परंपरागत स्रोतों को किसको बनने में अधिक समय लगता है परंपरागत स्रोतों को यानी कि कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इनको बनने में समय लगता है तो इसीलिए क्या है एक तो बनने में समय लग गया एक क्या है कि हम जो है विकास बड़ी तीव्र गति से कर रहे हैं अगर विकास तेजी से हुआ ना तो क्या होगा ये कि सारे के सारे अगर इसी प्रकार प्रयोग होते रहे तो समाप्त हो जाएंगे या फिर इनकी मात्रा जो है ना वो कम हो जाएगी भाई हमारे पास ठीक है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसलिए हमें एक नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और वो हमारा नया ऑप्शन क्या होगा गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं परंपरागत तो वो थे जिनका लाखों जिनका हमारे पूर्वज जो है पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं जिनके बारे में हमने सुना है लेकिन गैर परंपरागत का मतलब क्या है कि जो हाल ही में खोजे गए हैं ठीक है जिनका निर्माण हम अभी किया है टेक्नोलॉजी आने के बाद और उसके बाद इनका प्रयोग करना शुरू किया है इनकी सबसे बड़ी खासियत पता क्या गैर परंपरागत स्रोत की ये नवीकरणीय संसाधन है ठीक है ये इनके भंडार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और इनको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता इसलिए नवीकरणीय संसाधन है हम किसी भी प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं गैर परंपरागत स्रोत के अंदर आगे बात समझ में तो और दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये जो है ना पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करते हैं पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करते हैं काफी फायदे इनके नवीकरणीय है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं बनने में अधिक समय नहीं लगता है और भंडार जो है वो बहुत अधिक है पर्याप्त तो भंडार हमारे पास है तो आइए कुछ परंपरा गैर परंपरा स्रोतों के बारे में जानते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा आप लोगों ने देखा होगा आजकल और अब तो फिलहाल गर्मी के महीने में इन्वर्टर के साथ साथ है ना एक सोलर प्लेट लगी होती है जो सभी घरों के ऊपर लगभग लगभग आ चुकी हैं सोलर प्लेट जिनको बोलते हैं ठीक है सोलर प्लेट जिसको कहा जाता है जो क्या करती है वो सूर्य की उष्मा को सूर्य की ऊर्जा को 
किस में तब्दील कर रही है वो कर रही है विद्युत में यानी कि बिजली बनाई जा रही है आगे बात समझ में तो वो क्या है वो सौर ऊर्जा है भाई ठीक है क्या है सौर ऊर्जा मैं उसी सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूं जो सोलर प्लेट आपने अपनी छत पर रखी हुई है या आपके पड़ोसी की छत पर रखी हुई है और वो क्या कर रही है वो आपके बैटरी के अंदर विद्युत को भेज रही है किसके माध्यम से वो कर रही है सूर्य की जो ऊर्जा है सूर्य की जो उष्मा है ना उसके ऊपर लगे हुए सोलर सेल ठीक है उसके अंदर सोलर सेल लगे हुए हैं और उनकी मदद से किसका निर्माण किया जा रहा है विद्युत का निर्माण किया जा रहा है बिजली बनाई जा रही है ठीक है और उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे सौर ऊर्जा और इसका बेनिफिट क्या है पर, करते रहो प्रयोग क्योंकि ये तो है ना कि सूर्य नाराज हो जाएगा कि भाई देखो इतनी तुम जो है मेरी एनर्जी का प्रयोग ना करो तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ठीक है तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में है हमेशा सूर्य निकलता रहेगा और सूर्य ऐसे ही हमें एनर्जी देता रहेगा और हम उसका प्रयोग किसमें करते रहेंगे सौर ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग करते रहेंगे तो ये था हमारा पहला क्या गैर परंपरागत स्रोत और ये जो है सबसे अधिक कहां पर होगा जहां पर सूर्य का तापमान अधिक होता है वहां पर तो बहुत बहुत बड़ा फायदा है इसका ठीक है और खास करके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये जो है सबसे कारगर साधन है भाई फिर उसके बाद दूसरा देख लो पवन ऊर्जा भाई पवन ऊर्जा जो पवन जो चलती है हवा जो चलती है ठीक है ये हवा जो जब तेज गति से चलती है ना तो किसी चीज को भी ला सकती है तो इसलिए क्या किया गया इसके लिए ये जो इसके ऊपर बना दी गई पवन चक्की ठीक है एक बड़े से पंखे जैसी आ करती एक ऐसे लंबे से लोहे के पाइप के ऊपर आप लोगों ने खास करके साउथ की मूवी के अंदर देखा होगा साउथ वाले जो साउथ इंडिया वाली जो मूवी आती है ना उनके अंदर एक लंबे से सफेद सफेद से जो पाइप मिलेगा उसके ऊपर एक बड़ा सा पंखा चलता हुआ नजर आएगा आप लोगों को ठीक है एक पंखा नजर आएगा ठीक है वो उसको हम क्या बोलते हैं पवन चक्की बोलते हैं तो पवन चक्की बना दी पवन चक्की के नीचे क्या लगा दिया जेनरेटर लगा दिया ठीक है क्या लगा दिया जेनरेटर अब क्या हुआ पवन तेज गति से चल रही है जिन क्षेत्रों में पवन तेज गति से चलती है ना वहां पर सबसे कारगर होता है ये तो पवन क्या हुआ पवन तेज गति से चलेगी पवन तेज गति से चलने के बाद पवन चक्की घूमना शुरू करेगी पवन चक्की जैसे ही घूमेगा तो नीचे जनरेटर चलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही जनरेटर चलना शुरू हुआ तो किसका निर्माण हो गया विद्युत का निर्माण हो गया ठीक है तो और ये कहां पर सबसे अधिक है तटीय क्षेत्रों के अंदर भाई कहां पर तटीय क्षेत्रों के अंदर समझ में आ गया होगा है अपना जो तीसरा है वो है परमाणु ऊर्जा भाई परमाणु ऊर्जा ठीक है अब इस परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं हम जो परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा के बारे में तुम लोगों ने जाना होगा परमाणु बम के बारे में कि बार बार किसी भी देश को नष्ट कर सकता है उस ऊर्जा को हम किस में लगा रहे हैं उस ऊर्जा को विद्युत में यूज कर रहे हैं ठीक है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर दो पदार्थ होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ जिनको बोलते हैं ठीक है इसके अंदर एक तो होता है थोरियम और एक होता है यूरेनियम ठीक है इन दोनों का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों के प्रयोग के द्वारा फिर इसका नाभिकीय विखंडन किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर इनका नाभिकीय विखंडन किया जाता है क्या किया जाता है नाभिकीय विखंडन विखंडन का मतलब होता है तोड़ना जब ये टूटते हैं ना नाभिकीय रिएक्टर रिएक्टर के अंदर जब इनको तोड़ा जाता है तो इनके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा को किसमें प्रयोग किया जा रहा है विद्युत के अंदर प्रयोग किया जा रहा है ठीक है तो ये है अपना परमाणु ऊर्जा भाई और भारत के अंदर है ना परमाणु ऊर्जा के काफी केंद्र है ठीक है जैसे नरोरा है केंद्र है परमाणु ऊर्जा का और वो कहां पर है नरोरा उत्तर प्रदेश में है भाई ठीक है इस प्रकार के काफी है कल पक्कम है तमिलनाडु के अंदर है तो काफी परमाणु ऊर्जा के केंद्र है भारत के अंदर भारत भी अब जो है इस ऊर्जा में समृद्ध देश है भाई आगे बात करते हैं नंबर चार की बात करते हैं और नंबर चार आता है अपना भूतापीय ऊर्जा भाई भूतापीय ऊर्जा देखिये भूतापीय ऊर्जा में क्या है भाई भूतापीय ऊर्जा में देखो भू यानी कि पृथ्वी ठीक है और तापमान का मतलब पृथ्वी का तापमान ठीक है इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट देखो जब हम ना इस पृथ्वी के धरातल के अंदर जाएंगे ना जैसे जैसे इस पृथ्वी के धरातल के अंदर जाते हैं ठीक है कोई कुआ या कोई खोते हो तुम लोगों ने देखा होगा तो जैसे जैसे अंदर जाता है ना वो तो उसको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि जैसे जैसे मंदिर की तरफ जाते हैं ना तो तापमान क्या होता है तापमान बढ़ने लगता है ठीक है तापमान बढ़ने लगता है तो इसीलिए क्या कहता है पृथ्वी के धरातल में जब गहराई में जाया जाता है तो कहता है तापमान अधिक पाया जाता है तापमान बहुत अधिक पाया जाता है और कहता है कि कुछ वस्तुएं जो है यानी कि जो चट्टाने हैं जो वो क्या है वो द्रव अवस्था में मिलती है यानी किस रूप में मिलती है वो मैगमा के रूप में मिलती है और वो मैगमा बार बार गर्म होकर के उसके ऊपर भाप पाई जाती है ठीक है भाप निकलती है वो भाप पाई जाती है और कहता है कई बार तो वो भाप जो है पृथ्वी के ऊपर भी आ जाती है ठीक है 
गर्म जल के झरने बन जाते हैं गर्म जल के झरनों के रूप में पृथ्वी के ऊपर निकल भी आते हैं तो उसका क्या होता है उस भाप का प्रयोग किस में किया जाता है उसको ऊपर लेकर के आ जाता है या उस जल को लेकर के आते हैं फिर उसको है ना उसको प्रयोग किया जाता है टर्बाइन चलाने में टर्बाइन चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है विद्युत का निर्माण किया जाता है बिजली का निर्माण किया जाता है अब उसके बाद नंबर पांच पढ़ते हैं हम और नंबर पांच है अपनी जवारीय ऊर्जा भाई जवारीय ऊर्जा जवारीय ऊर्जा का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर है ना समुद्र के अंदर जवार भाटा आता है अगर आप लोगों ने सुना हो साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा या पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा होगा जवार भाटा आता है जवार भाटा सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए बल के द्वारा आता है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए बल के द्वारा ठीक है जवार का मतलब होता है पानी का ऊपर की ओर उठना जवार का मतलब होता है पानी का ऊपर की ओर उठना जवार कहलाता है ठीक है और पानी का वापस नीचे की तरफ जाना भाटा कहलाता है इसमें क्या किया जाता है कि समुद्र के साथ में जो पानी होता है ना इस प्रकार उसके साथ में एक बांध बना दिया जाता है ठीक है और उस बांध के साथ में टर्बाइन लगा दी जाती है जब जवार जवार आता है ना उच्च जवार आता है तो पानी ऊपर उठ करके और इस तरफ बांध के इस किनारे पर गिरता है जब इस तरफ गिरेगा तो नीचे रखी जो टर्बाइन जो टर्बाइन लगा रखी है वो टर्बाइन क्या होंगी वो टर्बाइन घूमना शुरू करती हैं जिससे क्या होगा जिससे जनरेटर के में बिजली बननी शुरू हो जाती है तो वो जो ऊर्जा हमने प्राप्त की ना उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे जवारीय ऊर्जा बोलेंगे समझ में आ गई जवार भाटा आता है जवार भाटा आने के बाद उस पानी को यहां पर इकट्ठा किया जाता है टर्बाइन पर पानी गिरता है और उस टर्बाइन से जनरेटर चलते हैं जनरेटर के द्वारा क्या होता है ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे हम जवार ऊर्जा कहते हैं ठीक है उसके बाद लास्ट कर लेते हैं और लास्ट है अपनी बायोगैस भाई ठीक है बायोगैस इसमें क्या होता है स्टूडेंट इसमें देखो इसमें कहता है कि जो मर्त जीव है जो भी जीव जंतु मर गया है ठीक है घर के अंदर जो बचा हुआ भोजन है जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ बोल देते हैं डेली व्यवस्था है पशुओं का गोबर है ठीक है पेड़ पौधों के टूटे हुए पेड़ पौधे या पेड़ पौधों के पत्ते या फिर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना उसको क्या किया जाता है एक संयंत्र होता है एक मसे एक, एक मशीन होती है अब ऐसे बोलेंगे और उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है वहां पर क्या किया जाता है वहां पर इन सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है उसके अंदर जैसे एक ड्रम जैसी आकृति की एक मशीन उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है उसको सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है मिक्स कर दिया जाता है और उसमें क्या होता है वो बैक्टीरिया जो है ना इसको एक ईंधन गैस में बदल देता है किसमें बदल देगा ईंधन गैस और जो पदार्थ उसकी क्या बन जाएगी खाद बन जाएगी और ऊपर रहेगी ईंधन गैस जो वो ईंधन गैस होगी ना उसको हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं रसोई के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं उस गैस को ठीक है तो वो क्या हो गई अपनी बायोगैस ये सारे के सारे छह पढ़े हैं हमने मैं एक बार आप लोगों को छह के छह दिखा देता हूं ये सौर ऊर्जा है यहां पर पवन ऊर्जा परमाणु ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा जवारीय ऊर्जा बायोगैस छह पढ़े हैं हमने छह के छह हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं बायोगैस के बारे इन गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में ये वो स्रोत है जो नवीकरणीय है ठीक है इनके बनने में अधिक समय नहीं लगता है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और खास करके पर्यावरण को कोई ज्यादा हानि भी नहीं होती है इनके प्रयोग से ठीक है इसीलिए गैर परंपरा स्रोत का प्रयोग के ऊपर जोर दिया जा रहा है तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर एक बार वीडियो को पूरा देखें फिर अपनी बुक पढ़े और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल मैसेज करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए धन्यवाद